escuchar una prédica del pastor Ricardo. El consuelo que el Señor ha podido llevar hasta ese lugar. Cuando él sentí que le puso algo en mi mano. Testimonios. Porque es necesario que testifique. Porque muchos necesitan conocer este testimonio. Soy el hermano Roberto Wander, llamo de la ciudad de Cochabamba, Bolivia. El día domingo, 30 de marzo de este año 2014, me había congregado yo y mi familia, y eso, con mucha carga, hermano, y en su infinita misericordia de nuestro Señor, a través de su siervo amado, nuestro pastor Ricardo Claure, me había hablado a mi vida. Cuando el pastor... Esa mañana testificaba de esa visión que el Señor le había dado. Cuando él andaba con mucho dolor, con mucho sufrimiento. Yo estaba solo. Y de alguna manera era como que en medio de las circunstancias podrás estar rodeado de gente, pero... Estás solo. No hay en quien confiar, no hay con quien hablar, y solo está Él. E iba subiendo, a paso lento pero seguro. No vi que en ningún momento me detenía. Mientras, había, mientras veía todo esto todavía, re, todavía quedaba en el recuerdo Esa sensación que de pronto Me había invadido Y que me hacía saber cómo estaba yo En ese camino Con tanto dolor y sufrimiento Avanzando solo Por esa cuesta Y de pronto Mientras pasaba esto, empecé a escuchar mi voz cantando. Enamorado de Jesús, enam enamorado. A ver. Enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado. Enamorado de Jesús Enamorado de Él Mientras yo escuchaba mi voz cantando Yo me veía alejar A ese paso Subiendo A paso lento Con mi Biblia Y mi maletín Y mi Señor Y me hacía entender Que solamente enamorándome de Él Más y más cada día Con su amor Iba a poder seguir avanzando 
sin detenerme para poder llegar a la meta. Y empezaba a entonar eh, esa alabanza. Hermano, ese momento yo me había quebrantado en el espíritu. Me había sorprendido porque estaba llorando, salían lágrimas de mis ojos. Apenas el pastor había entonado esas estrofas de esa alabanza. Salían lágrimas de mis ojos. Yo ese día había ido muy cargado. Y estaba pasando por mucha tribulación en el aspecto familiar, aún en el económico, hermano. Y estaba llevando esa carga ya durante mucho tiempo, eran ya meses. Y el pastor, cuando testificaba esa visión, hermano, me consolaba el Señor, me abrazaba y me decía que tenía que seguir adelante. Y en este momento recuerdo que el pastor estaba ministrando y yo oraba. Me decía, Señor, pase lo que pase, Señor, venga lo que venga, no me voy a apartar de ti. Aunque esté en pobreza, en enfermedad, le decía, te voy a seguir. Aún en mis debilidades, le decía. Y el Señor confirmaba lo que yo le había dicho a través del pastor Ricardo Claure. En ese momento de tribulación, de angustia, de dolor, es donde más tenemos que enamorarnos de Él. Es donde más tenemos que agarrarnos de Él. Y hermano, ese día, ese momento, mis ojos ardían, pero no ardían de dolor, hermana. Era eh, un ardor que producía lágrimas, pero lágrimas de consuelo, hermano, porque sabía que él estaba conmigo. Aún en ese momento, hermana, no paraba de llorar. Ya había pasado el momento, hermana, no me había congregado con mi hijito más, y él me decía, papi, tus ojos están rojos, me decía, ¿qué ha pasado? Me decía, yo le decía, no, eres señor, hijo. No paraba de quebrantarme, no paraba, hermana, era llorar y llorar en ese momento, todo ese transcurso cuando el pastor estaba ministrando esa alabanza. Y había salido ese día, hermana, o con más fuerza, había salido renovado, con ganas de seguir adelante. Venga lo que venga, hermana, y así como el Señor está con los siervos, Aún en el problema, en la angustia, en el dolor, Él está con nosotros y Él me hacía sentir eso, que Él no nos desampara, que no nos deja solos, porque Él es grande, porque tenemos un Dios grande, fuerte y poderoso, y que llora por nosotros. Eso sería, hermana, lo que quiero testificar en este día. Cada día 
sentimos amados por el Señor, sintiendo su presencia, llorando ante Él. Que yo podía ver a través de la vida del pastor y de sus ojos al mismo Señor Jesucristo. El quebranto era como de un niño que no, no podía contenerse el llorar. También el día domingo al poder estar congregado, poder decir esa palabra de exhortación. Yo soy testigo de aquel día y por eso testifico. Testimonios. Porque es necesario que testifique. Porque muchos necesitan conocer este testimonio. 